Mendel, Edition Kuiper, Gertrude Maria Großhecker. Ursprünglich ein anderer Titel. Einer, der dem Fuchs ähnlich war. Und der Fuchs spielt eine Rolle. Und der Hase. Hase oder Fuchs? Auf jeden Fall Wendel. Wendel ist ein Feinsinniger, was Töne anbelangt. Er ahnt etwas. Es bahnt sich ein Unheil an. Er hört es am Klingelton. Das Telefon klingelt anders, wenn irgendein Alarm dahinter steckt. Der Wendel kann was heraushören. Aus dem, was für andere immer gleich klingt. Wendel hebt ab. Sein Festnetzanschluss ist noch aufrecht. Er braucht ihn für seine Mutter und seine Schwiegermutter und für Theo, seinen Freund. Mendel braucht das, weil die anderen von ihm das brauchen. Und deswegen hat er das noch, das Festnetz. Und es ist auch der Theo jetzt, der da an Wendels Leitung ist. Er ist kurz angebunden, wie immer und ganz so, wie es der Wendel auch immer ist. Der Wendel hätte so wie der Theo geredet, wenn er so wie der Theo jetzt angerufen hätte, wegen dem, weswegen der Theo anruft. Nur, er hätte jetzt gern mehr gehört von dem, was der Theo gesagt hat, so kurz nur gesagt hat. Und vor allem, er hätte auch noch gern was gefragt, auf das hin, was Theo gesagt hat. Und er hätte gern mehr gesagt, ausnahmsweise jetzt schon. Auch wenn es ein Telefonhörer ist, in den er da hineinspricht und auch wenn es sein Gegenüber quasi nicht leibhaftig gibt, weil das Gegenüber nicht sichtbar und nur hörbar ist. Diesmal hätte er gern mehr gesagt, obwohl er nur über so ein schwarzes Kabel in Verbindung ist und solche Kabelverbindungen nicht unbedingt zu seinen Lieblingsverbindungen zählen. Ich bin's, der Deo, sagt der, der Deo. Bis daheim, ich komme vorbei jetzt gleich. So sagte der eine Mann der Tat unter wenigen Worte zum anderen Mann der Tat unter wenigen Worte und legt auf. Wart, sagt der andere, wart, sagt er, der Wendel, ich muss gleich weg, wart. Aber da hat der eine, der Theo, schon aufgelegt. Er, der Wendel, steht noch. Wie auf der Leitung steht er da, steht und steht. Da klingelt es an der Tür vom Wendel. So lang muss der Wendel schon gestanden sein im Zimmer, wo er den Festnetzanschluss hat. Wendelin, da nimm, sagt er dir zum Wendel, als er dann dasteht, so schnell wie er nur dastehen kann. Denn der Dio sagt immer wieder auch einmal Wendelin statt Wendel, so wie die Mama vom Wendel auch immer Wendelin sagt. Oder die Marie, Wendels Frau, weil das ja sein voller Name ist. Und weil ihnen Wendelin viel besser gefällt als Wendel. Ja, so ein Buch spielt auch eine Rolle beim Wendel. Weiter hinten. Das lesen Sie dann selber. Jedenfalls der Theo bringt dem Wendel einen Sack, den Wendelin bragt um, Wendelin liegt da, liegt in Ohnmacht und wacht erst am Ende des Buches wieder auf. Das ganze Buch schildert seine Ohnmacht und die dauert sehr lang. Und in Wirklichkeit in Echtzeit eigentlich überhaupt nicht lang. Aber dem Wendel kommt es vor, als ob sie ihn ausgehoben hätte. Für immer. Er kann nichts tun. Und das fällt einem Wendel schwer. Denn Wendel, wenn er ein leibhaftiger, richtiger, wirklicher, lebendiger Wendel ist, packt alles an und nimmt es in die Hand und zieht es durch. So wie sein Projekt. Das eine mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Gamsbichel, aber auch das andere, das streng Geheime, im Geheimlabor, hinter dem eigentlichen Labor. 
das ausschaut wie ein Besenkammer, wo niemand hineingeht. Nur der Wendel weiß, was sich dort abspielt. Und bald auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, viel Vergnügen mit Wendel. Und übrigens, er ist ein feinsinniger, der Wendel. <lacht>